大家好，我是小韩，欢迎来到明寒食艺。在炎热的夏天，我们要多吃这个馅料的煎包，吃起来外皮酥脆，皮薄馅大，里面的馅料清凉爽口又入味，好吃还不上火。不管是用它来当早餐、做主食，都相当的不错。做法很简单，不揉面，不擀面。省时又省力，那我们一起来看看是怎么做的吧。首先准备一把粉条，放入碗中，加入开水，把粉条浸泡着备用。接下来准备两个苦瓜，把它用流动水冲洗干净。放菜板上，去掉头和尾，再对半切开，把里面的瓤和籽去掉。要是平时吃苦瓜怕苦的朋友。可以把这层白瓤给它刮干净一点，这样苦瓜吃起来就不苦啦。再从中间分成两半，然后把它切成条。苦瓜是一种清凉不上火的蔬菜，在炎热的夏天吃苦瓜对身体非常好。切好装入盘中。再准备半个胡萝卜，把它切成片，再切成丝，加入胡萝卜呢，这样营养会更加的丰富，搭配颜色也好看，吃起来口感也比较好。切好之后装入盘中，一把小葱切成葱花。装入盘中，一个火腿肠，改刀切成小丁，加入火腿肠，这样小孩会更加喜欢吃。切好和葱花放在一起，再准备四个鸡蛋，将它打入碗中。加少许的白醋去腥，少许的盐入点底味，把它们充分的搅拌散开。接下来锅中加入清水，把它烧开。水开后加一勺盐入点底味，一勺油，再把浸泡好的粉条倒进去。把粉条煮两分钟，给它煮熟。煮熟之后捞出来，放入凉水中，过一下凉水，再捞出来，放菜板上，把它切碎。装入碗中，接着将苦瓜倒入开水中，胡萝卜丝也倒进去，给它们焯水一分钟，再捞出来，放菜板上，把它切碎。朋友们。视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。尽量把它切碎一点，切好放入碗中。
然后锅烧热，加适量的油。油热之后，把鸡蛋液倒进去，快速的翻炒，把它炒成鸡蛋碎，像这样就可以啦。装入碗中，再把葱花、火腿肠丁倒进去，调个味，加一勺蚝油，一勺香油。一勺胡椒粉，一勺盐，把它们充分的搅拌均匀。这里的调味料呢，不要加太多了，这样吃起来才健康又有营养。接下来准备一块五毛钱的饺子皮，几张为一组，像视频中这样，把边缘部分给它捏一捏。把饺子皮捏大一点，像这样就可以啦。再一张一张的撕开，取一张打入苦瓜馅料。把它包起来，封口处捏紧实，依次把其他的全部包好，然后锅中加一勺油，均匀的刷开。把包好的小生胚摆进去，表面呢也刷上一层油，可以锁住水分。盖上盖子，小火慢煎五分钟。五分钟的时间，取一个看看，底部已经煎至金黄了。往里面加入温水。水的量可以没过生胚一半就行，这里一定要加温水，加温水吃起来口感会更好。继续焖三分钟，把水分吸干。时间到了，打开盖子看看，水分呢已经完全收干了，清香味扑鼻而来，闻着很香。然后盖上一个盘子，给它倒扣出来。非常好吃的苦瓜馅料煎包就做好啦，色泽金黄诱人，看起来就很有食欲。皮薄馅大的，吃起来特别的美味，每吃一口满嘴香。用苦瓜做的馅料，清凉爽口，搭配上其他的蔬菜，营养全面。夏天天气比较炎热，这样吃呢，好吃还不会上火。而且这样做的苦瓜馅料呢，就连挑食的孩子也爱吃，可以把它当早餐，也可以当做主食来吃，一举两得。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就给我点个关注吧。我是小韩。非常感谢大家一直以来对我的支持，我们下期视频见，拜拜。